Assalamualaikum Grade Nine and Grade Ten. कैसे आप सब? I hope now you have returned to your normal life. Schools are opened, ठीक है? और पढ़ाई करनी है because exams are just five or six months away. We cannot ignore the timings of the exam and we have to prepare seriously hard because we do not want to take any risk. है ना? क्योंकि रिजल्ट तो बहुत अच्छा चाहिए। I'm Faiza Nadeem, your English teacher. क्या करेंगे आज? जानेंगे बोर्ड पे चलके। All right, what is the board saying? The board is saying that we are going to do a very basic concept today. बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट। सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एंड काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। और राधा फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस ठीक है कौन से होते हैं क्या होते हैं आज हम सब दोबारा रिवाइज करेंगे बचपन से करते आ रहे but at this stage I want to revise the concept so that you don't lose your marks in your objective paper ठीक है first thing first the definition the basic question what is a sentence क्या होता है सेंटेंस? हम्म, व्हाट इज़ अ सेंटेंस? सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ़ वर्ड्स। अच्छा चलें, ग्रुप ऑफ़ वर्ड हो गया। अगर कोई ग्रुप ऑफ़ वर्ड इस तरह का हुआ तो वो सेंटेंस है? ब्लू स्काई इज़ द। इज़ दिस अ सेंटेंस? ये आपका सेंटेंस है? नहीं। इट शुड नरेट, इट शुड गिव यू, इट श the complete idea. ये jumbled up words जो हैं group of words cannot be a sentence. The sentence should be complete. The sky is blue is a complete sentence. It's telling you about the sky. The stars shine. Shine stars the तो नहीं हो सकता ना? मैं ये लिख दूँ कि shine stars the Will it make sense? No, it will not. The stars shine. This is making a sense. So a group of words which makes sense is a sentence. Or kya hota hai sentence? Or sentence wo hota hai jis ki andar subject or verb maujood ho. Koi doer of the action ho or koi action jo wo kar raha ho. Thik hai? लेकिन अब आप मुझसे सवाल करेंगे कि मिस जैसे ये सेंटेंस है ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर ठीक है गो अवे फ्रॉम हेयर ठीक है दिस इज अ नास्टी वर्क ठीक है इसमें सब्जेक्ट कहाँ है बेटा ये इम्पेरेटिव्स हैं कमांड्स हैं ठीक है तो जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जो कमांड्स होती हैं जो ऑर्डर्स होते हैं उनके अंदर we can assume that the subject is you ठीक है जैसे ये sentence है आपका bring me a glass of water ठीक है इसमें कोई subject नहीं है हम इसको ये assume करेंगे कि इसका subject आप है you ठीक है हमने ये इसको assume कर लिया otherwise mostly जो आप sentences पढ़ रहे होते हैं on most of the sentences में आपके पास subject होता है, ठीक है? जो एक exception है वो मैंने आपको explain कर दी। अब सबसे important चीज वो होती है कि sentence की कुछ meaning हो, depending upon the expression, depending upon the statement, sentence के अंदर कोई meaning मौजूद हो, ठीक है? यानी कि वो स्टेटमेंट है, वो एक्सक्लेमेशन है, वो इंटेरोगेटिव है, वो इम्पेरेटिव है। सेंटेंस आपको एक मीनिंग कन्वे कर रहा हो। ये सिंपल सेंटेंस है, ये आपको मीनिंग कन्वे कर रहा है रिगार्डिंग द कलर ऑफ द स्काई, ठीक है? ये सिंपल सेंटेंस है, ये आपको मीनिंग कर रहा है रिगार्डिंग द the radiations of the star. ये simple sentence है, ठीक है? ये आपको convey कर रहा है कि आपने क्या काम करना है, ठीक है? 
तो डिपेंडिंग अपॉन द मैसेज दैट द सेंटेंस इज गिविंग द सेंटेंस शुड हैव अ मीनिंग ठीक है अब ये मीनिंग किस तरह की होती हैं कैसे होती हैं वो जाती हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में नेक्स्ट बोर्ड पे चल के हम उनको जल्दी से कवर अप कर लेते हैं ठीक है लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट बोर्ड हैव यू सीन द बोर्ड वॉट इज द बोर्ड से बोर्ड इज टेलिंग यू दैट यू हैव फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस डेक्लेटिव इंटेरोगेटिव इंपेरेटिव एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट एक्सक्लेमेटरी ठीक है डेक्लेटिव सेंटेंस आपकी सिंपल स्टेटमेंट होती है ठीक है एंड दी एंड विद अ पीरियड और या उसको कहते हैं फुल स्टॉप पंक्चुएशन इफ यू विल रिमेंबर द लेक्चर ऑन पंक्चुएशन यू रिमेंबर वे टू पुट द फुल स्टॉप और अदरवाइज आप बचपन से करते आ रहे हो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस यू मस्ट पुट अ फुल स्टॉप सो जो आपके डेक्लेटिव सेंटेंसेज होते हैं दे गिव यू द सिंपल इंफॉर्मेशन एंड द एंड विद अ फुल स्टॉप ऊपर मैंने एग्जाम्पल्स लिखी हुई आप सामने ठीक है आई हैव गिवन द एग्जाम्पल्स इन फ्रंट ऑफ यू यू कैन रीड दोज एग्जाम्पल्स आई हैव अ पेट कैट ही इज वेरी स्मार्ट पिज्जा इज वेरी यमी अब दिस सेंटेंस इज एक्चुअली टेलिंग यू रिगार्डिंग द पेट कैट दैट आई हैव this sentence is stating regarding the smartness of that boy and that sentence is basically telling your flavor in food hai na the pizza is a very yummy food right so these are all statements let's move on to the next type of sentence that is i have written interrogative first interrogative questions the w word or the h word who are you what are you doing where are you going how did you do that all these questions can i have a glass of water can i please go to the market right so these are all questions and interrogative sentences always end up with a question mark theek hai they always end up with a question mark clear let's move on to the imperative imperatives kya hote hain imperatives hote hain aapki commands aur aapki requests ab ye aapki force ke upar depend karta hai that how forcefully you are giving the command or how forcefully you are giving the request ki aapne us sentence ko kis punctuation symbol ke sath end karna hai like give me a glass of water the force of this sentence you have decided is just humble and soft so you have ended it with a full stop theek hai otherwise imagine you have been torturing your mom for a long time and she is fed up with all the tantrums that you have thrown now she is scolding you and she said give me a glass of water can you see the force of the sentence theek hai अगर हम इस फोर्स से ये सेंटेंस बोलेंगे तो इसको एंड करेंगे हम एक्सक्लेमेशन मार्क से ठीक है इंपेरेटिव दोबारा क्या होते हैं कमांड्स और रिक्वेस्ट और उसके एंड में क्या पंक्चुएशन आप यूज करेंगे ये आपका अपना डिसीजन है क्योंकि आप इस सेंटेंस को किस तरह से यूज करना चाह रहे हैं स्पोकन में या क्रिएटिव राइटिंग में ठीक है डोंट थ्रो योर शूज ऑन द फ्लोर अब दो तरह से हम इसको लिख सकते हैं ठीक है डोंट थ्रो योर शूज ऑन द फ्लोर फुल स्टॉप ठीक है या डोंट थ्रो योर शूज ऑन द फ्लोर एक्सक्लेमेशन मार्क डिफरेंस देखा आपने दोनों का इसी तरह से कंप्लीट योर वर्क बेटा प्लीज कंप्लीट योर वर्क फुल स्टॉप कंप्लीट योर वर्क राइट अवे एक्सक्लेमेशन मार्क हैव यू सीन द डिफरेंस बिटवीन द टू स्पीचेस बिटवीन द टू सेंटेंसेस द वे आई हैव डिलीवर्ड बोथ द सेंटेंसेस दैट इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ यू टू यूज 
either of the punctuations that I have mentioned on the board, right? Last but not least, we move on to exclamatory sentences. Exclamatory sentences basically expresses your exclamation or your feeling. You have won the match. Hurrah! We won the match with an exclamation. You have lost your pen. Alas, I've lost my pen. Exclamation. Okay. What a beautiful day. You have enjoyed the day. It has rained and the weather is pleasant and you have gone out and you happen to see a rainbow as well. And you cannot stop yourself from saying that it's a wonderful day. Exclamation. She is such a brilliant student. One of your class fellows, she scores highest marks, always and always in all her tests. And you are amazed at her performance. You cannot stop yourself from praising her. She is such a brilliant student. That is a huge lizard. I've written crocodile, I meant lizard or I meant cockroaches. <laughs> okay. These are the things that terrify you most and you use the exclamations, right? Over here I have written crocodile. I was feeling subtle at that moment, okay? So this is a huge crocodile or a lizard or a cockroach and an exclamation following it. So these are the types of sentences. Let's move on to the forms of sentences. Let's go to the next board. Alright. The form of sentences. Simple sentence. Kya hota hai simple sentence? Simple sentence wo simple sa sentence hota hai jiske andar ek subject hota hai, ek verb hota hai. Examples board pe hai, I am a teacher. Thik hai, am is the verb, I is the subject and I am telling you about my profession and then she goes to school on bus she is the subject going is the verb and school is the object so this is a simple sentence that's telling you how she goes to her school then i had waffles for breakfast what i had right my subject what i ate waffles okay at what time breakfast and we are having biryani for lunch. Are having obviously is a compound verb. But over here it's used as a singular verb. Right? So this is a complete statement telling you about what we are going to have for lunch. Okay, now what is funda kya hai? Here we have a cheat code. Hai, wo kya hai? Simple sentence ko hum clause bhi kehte hai. Mainne idhar is liye likha tha ke kahi mein bhool na jau. Aap koi cheez bata ni. Simple sentence ko clause bhi kehte hai. Thik hai? Kyunki jab hum aage forms of sentences karenge, to aap ko in clauses ka usage aur in clauses ko identify karna a sake. Thik hai? Sab se pehle to hum ne jana simple sentence, jis ke andar ek subject hota hai aur ek verb hota hai. ठीक है अब हम आ जाएंगे कंपाउंड सेंटेंस पे कंपाउंड सेंटेंस कौन सा होता है कंपाउंड सेंटेंस वो होता है जिसके अंदर कॉन्जंक्शंस लगा के आप दो सिंपल सेंटेंसेस को ऐड कर दें जैसे ये सेंटेंस है आई एम अ टीचर माय हस्बैंड इज अ प्लेयर अब ये कुछ ब्रोकन ब्रोकन सा नहीं लग रहा कुछ ब्रोकन ब्रोकन सा लग रहा आई एम अ टीचर माय हस्बैंड इज अ प्लेयर अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, I am a teacher, I'll remove this and I'll add and, obviously this M will change into small letter. I am a teacher and my husband is a player. Now this sentence is looking more appropriate, more meaningful, right? तो हमने एक conjunction लगा के जब दो simple sentences को join कर लिया ताके वो बेहतर लगे तो वो compound sentence हो जाएगा identify करना आपकी लिए आसान हो जाएगा ठीक है she tried to lift the suitcase the suitcase was heavy ठीक है अब इसको कैसे हम compound sentence बनाएंगे 
she tried to lift the suitcase but the suitcase was heavy theek hai she did not have enough cash she used her debit card she did not have enough cash she used her debit card theek hai she did not have enough cash so she used her debit card we can go on uber we can walk there now there are two options now there are two options what will you do if you have two options you add or you add or अब ये जितने आपने कॉन्जंक्शन यूज किए हैं अगर आपने कॉन्जंक्शन वाला लेक्चर मेरा देखा है तो आपको याद आएगा कि ये सारे कोऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शन हैं। ये दो सेंटेंसेस जिनकी इक्वल इंपॉर्टेंस है अगर आपको याद हो तो मैंने आपको समझाया था कोऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शन वो कॉन्जंक्शन होते हैं जो दो इक्वली इंपॉर्टेंट इक्वल प्लेस्ड बैलेंस सेंटेंसेस को ज्वाइन करें ठीक है ये दो क्लॉजेस हैं इनकी इक्वल इंपॉर्टेंस है कॉन्जंक्शन इनको एड अप करें इनको ज्वाइन करें ये कोऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शन हैं ठीक है एक और चीज जो आपने इधर नोटिस करनी है वो मैंने अभी करके नहीं दी वो मैं आपको बताऊंगी कि जब हम कंपाउंड सेंटेंसेस करते हैं तो एक सेंटेंस के बाद हम डालते हैं कॉमा और उसके बाद दूसरा सेंटेंस उसके साथ ज्वाइन करते हैं ठीक है शी ट्राइड टू लिफ्ट द सूट केस कॉमा बट द सूट केस वॉज हेवी शी डिड नॉट हैव इनफ कैश कॉमा सो शी यूज हर क्रेडिट कार्ड वी कैन गो ऑन ऊबर कॉमा और वी कैन वॉक देर यू नीड टू identify this comprehend this and remember this always and always theek hai do equally balanced clauses dono independent clauses hain dependent nahi hain dono clauses ki ek jaisi meaning hai ek jaisi significance hai ek jaisi importance hai unko humne conjunctions ke sath jod diya ye conjunctions aapki hain कोऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शन ठीक है क्लियर है ये सारे यहाँ क्लियर है सिंपल सेंटेंसेस जिनके अंदर सिंपल एक सब्जेक्ट इन वर्ब अग्रीमेंट होता है कंपाउंड सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो कोऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शन के साथ दो क्लॉजेस ज्वाइन हो जाए ठीक है आगे मूव करती हूँ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट बोर्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस अब जिंदगी में कॉम्प्लेक्शन ले आइए कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस दैट हैव एन इंडिपेंडेंट एंड अ डिपेंडेंट क्लॉज इन इट कैसे ऐसे आ जाएगा आपको वेन आई गॉट होम यस्टरडे मैंने आपको सिर्फ इतना कहा वेन आई गॉट होम यस्टरडे आप मुझसे पूछोगे ना सो वट हैपन जब आप कल घर आए थे मैंने ये बात शुरू की कल जब मैं घर आया था और फिर मैं खामोश हो गया क्वेश्चन बनता है ना आपका ये पूछना कि देन वॉट हैपन ठीक है सो दिस सेंटेंस आई स्लेप्ट फॉर टू आवर्स अब ये वाला जो क्लॉज है ये वाला जो क्लॉज है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि इंडिपेंडेंटली ये कंप्लीट मीनिंग बता रहा है ठीक है लेकिन आपका ये वाला जो क्लॉज है ये वाला ये डिपेंडेंट है क्योंकि ये चाह रहा है कि इसको किसी तरह से कंप्लीट किया जाए डिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि जब आपने 
ये सेंटेंस या ये क्लॉज खत्म किया तो आपने बात पूरी नहीं की थी आपकी बात अधूरी थी ठीक है तो ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये आपका वो प्रोनाउन है जिसके साथ आपने इसको ऐड किया है ठीक है तो ये आपका बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक डिपेंडेंट क्लॉज है ठीक है लेट्स डू एन अदर एग्जाम्पल आई लव टू ट्रेवल बिकॉज आई गेट टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल अब ये जो बिकॉज है ना ये क्या है ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि मुझे लोगों से मिलना अच्छा लगता है क्योंकि बिकॉज तो उसके साथ आपने एक इंडिपेंडेंट क्लॉज लगाया आई लव टू ट्रेवल ठीक है नेक्स्ट इवन दो द टेस्ट वॉज डिफिकल्ट ऑल द स्टूडेंट्स पास ऑल द स्टूडेंट्स पास इज अ कंप्लीट सेंटेंस इज अ कंप्लीट इंडिपेंडेंट क्लॉज ऑन इट सेल्फ इसके साथ आपने एक डिपेंडेंट क्लॉज लगा दिया इवन दो द टेस्ट वॉज डिफिकल्ट और ये आपने बना दिया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लेट मी नो इफ यू नीड हेल्प लेट मी नो मुझे बता देना इंपेरेटिव सब्जेक्ट कौन है यू ठीक है और इस इंपेरेटिव के साथ आपने एक डिपेंडेंट क्लॉज लगा दिया इफ यू नीड हेल्प कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया You cannot go out and play until you have finished your lunch. ठीक है You cannot go out and play is a independent clause. Until you have finished your lunch, जब तक के तुमने अपना खाना नहीं खाया जब तक के तुमने अपना खाना नहीं खाया is a dependent clause. जान के मैंने काला चेंज किया था ऊपर वाले सेंटेंसेस से so that You can actually identify सिर्फ color identification के ऊपर sentences पर मत जाइएगा ताकि आपको इन sentence की सही identification हो सके अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका independent clause जो है वो sentence के शुरू में आ रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका independent clause जो है वो sentence के end में आ रहा है What you need to know is that अगर आपका dependent clause जब sentence के शुरू में आ रहा है तो आपने उसको इंडिपेंडेंट क्लॉज से सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाना है लेकिन अगर आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज सेंटेंस के शुरू में आ रहा है तो आपने कॉमा नहीं लगाना आइडेंटिफाई कीजिए इधर कॉमा लगा हुआ है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है ये डिपेंडेंट क्लॉज है इधर कॉमा नहीं है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है ये डिपेंडेंट क्लॉज है इधर कॉमा है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है ठीक है लेट मी नो इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज ठीक है यू कांट गो आउट इन प्ले इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज ठीक है कॉमर्स आपने जहां जहां लगाने हैं वहां वहां आपने उनकी स्पेसिफिकेशन देख ली अब आ जाते हैं हम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पे ये कौन से सेंटेंसेस होते हैं जिसमें रेलेटिव प्रोनाउन होता है रेलेटिव प्रोनाउन क्या होता है प्रोनाउन वाला लेक्चर जाके दोबारा देखो ठीक है इस वक्त मैं आपको सिर्फ लिख के दिखा दी हु दैट एंड विच ठीक है यू नो माय फ्रेंड हु प्लेस गिटार इन द बैंड एंटनिम्स आर वर्ड्स दैट हैव ऑपोजिट मीनिंग्स Our principal has asked me to prepare a speech for the sports day, which is on Friday. No commas, ending with a period or a full stop, having relative clauses. ठीक है, you know my friend is a dependent clause. ठीक है, who plays guitar in the band? ठीक है, she plays guitar in the band. Is a independent clause. क्लियर हो गया सारा कुछ आई होप अगर नहीं हुआ पॉज करो एक दफा फिर सारा गो थ्रू करो 
सिर्फ सेंटेंसेस को रीड कर लोगे सब समझ आ जाएगा ठीक है कोई रिकैप करें तब तक कोई रिकैप करें आज के लेक्चर का आज हमने क्या किए आज हमने सेंटेंसेस किए टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस किए फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस किए हमने ये जाना व्हाट एक्चुअली सेंटेंसेस आर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मस्ट हैव अ स्पेसिफिक मीनिंग एंड अ सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट राइट एंड देन वी डिड इंटेरोगेटिव एक्सक्लेमेटरी इंपेरेटिव एंड डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस देन वी डिड द फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस दैट आर द सिंपल कंपाउंड और द कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस राइट बाय द यूजेज ऑफ कोऑर्डिनेटिंग Subordinating and relative pronouns. यहाँ मैं भूल गई थी यहाँ पे जितने भी आपके कॉन्जेंशन यूज हुए में हैं वो सब ऑर्डिनेटिंग कॉन्जेंशन है सब ऑर्डिनेटिंग कॉन्जेंशन क्या होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजेंशन वो होते हैं जो दो इक्वल सेंटेंसेस को कम्बाइन करें और सब ऑर्डिनेटिंग कॉन्जेंशन वो होते हैं जो एक इंडिपेंडेंट क्रॉस को एक डिपेंडेंट क्रॉस से ज्वाइन कर रहे हो ठीक है उसके अलावा हमने वो सेंटेंसेस किए जिनके अंदर रिलेटिव प्रोनाउंस यूज होता है वो भी रिलेटिव प्रोनाउंस एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को एक डिपेंडेंट क्लॉज से ज्वाइन कर रहे होते हैं क्लॉज क्या होता है क्लॉज इज ए कम्प्लीट सेंटेंस विद अ सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट हमने क्लॉज का भी एक लेक्चर कंप्लीट किया था ठीक है वाइंड अप करती हूँ आज का लेक्चर अपना बहुत ध्यान रखिएगा खूब अच्छे से पढ़िएगा इन शी विल बी टूगेदर सोन Allah Hafiz.